हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अध्ययन क्लासेज माई सेल्फ संतोष कुमार टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू स्टोरी फ्रॉम एन सी टेक्स्ट बुक हनी कॉम ऑफ स्टैंडर्ड सेवन द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी इज थ्री क्वेश्चन देर वॉज अ किंग हु हैड थ्री क्वेश्चन एक राजा है जिसके तीन क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन क्या थे अभी हम लोग स्टोरी में देखने वाले हैं दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉल्सटॉय लियो टॉल्सटॉय ने बहुत सारी मॉरल स्टोरीज लिखी है यू कैन रीड दैम और उन्हीं मोरल स्टोरीज में से एक है थ्री क्वेश्चन जो हम आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स आई हैव शॉर्टेड आउट सम डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड हियर रिटर्न ऑन द बोर्ड आई हैव ऑल्सो रिटर्न दियर मीनिंग यू कैन नोट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ओके लेट मी टेल यू दैट आई हैव रिटर्न हियर सम करेक्टर्स यू विल फाइंड दीज करेक्टर्स दीज नेम्स वेन यू रीड द स्टोरी द किंग एक राजा है स्टोरी में Uh, he is the main character. It means the story revolves around the king. Messengers, उसके कुछ uh, messengers हैं जो message ले जाते हैं संदेश वाहक कह सकते हैं Hermit, uh, एक uh, monk, साधु सन्यासी ठीक है gentle person, gentle and uh, not only gentle but uh, wise man also. Bearded man, एक uh, दाढ़ी वाले bearded person जो king के enemy हैं These are the main characters you will find in the story. Okay? ये इन uh, लोगों का जिक्र story में हुआ है Okay? Now let us start our story. एक राजा है जैसा कि already I have told you that uh, एक king है उनके three questions हैं एक बार क्या है कि वो बैठ के ऐसे ही विचार कर रहे थे He was thinking something about and uh, he thought that uh, if he would know three things, he would never fail in his life. अगर वो तीन चीज़ें अगर उनको पता हो जाए तो अपने लाइफ में कभी भी वो फेल नहीं होंगे तो तीन चीज़ें क्या है तो उनकी ये थ्री क्वेश्चंस हैं कि मुझे अगर ये थ्री क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो मैं अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होऊंगा तो उनका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बेग इन समथिंग कोई भी काम अगर करना है उसकी स्टार्टिंग करनी है तो उसका सही टाइम क्या है किस समय उसको स्टार्ट करना चाहिए ताकि उस काम में सक्सेस मिले सफलता मिले उनका दूसरा क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू किन लोगों की बात उन्हें माननी चाहिए मीन्स ऐसे कौन से पर्सनस हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी बात वो माने जिनको वो सुने जो उनका थर्ड क्वेश्चन था कि वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उन्हें करना चाहिए ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसे किंग को करना चाहिए तो ऐसी तीन चीज़ें ऐसी तीन बातें अगर वो जान जाए तो वो अपने लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे ऐसा किंग सोचते हैं तो फॉर दैट ही सेंड सम मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम With the message that if anyone would answer these questions, would be rewarded with a large amount of money. जो भी आदमी इस तीन questions का answer देगा उसे बहुत सारा धन बहुत सारा पुरस्कार के रूप में रुपये पैसे दिए जाएंगे ऐसा message ऐसी घोषणा उन्होंने पूरे kingdom में करवा दी तो लोग जब ये message सुने अनाउंस सुने तो जो वाइज मैन है जो इंटेलिजेंट पर्सनस हों वो दौड़ दौड़ के बड़े ही एक्साइटेड हुए और वो राजा के दरबार में जाने लगे टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड टू टेक द रिवॉर्ड तो जब वाइज uh, मैन उनके राजा के पास गए तो हर क्वेश्चन का आंसर देने लगे लेकिन उनके आंसर में बड़ा ही वेरिएशन था उनके आंसर्स वेरिड थे डिफरेंट थे एक ही क्वेश्चन के हर लोग अलग अलग आंसर दे रहे थे लेट अस सी हाउ दे आंसर कुछ लोग बोले कि जो किंग है उन्हें कोई भी काम शुरुआत करने से पहले टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और ही शुड फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली और उस टाइम टेबल को बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए फिर कुछ लोग बोले कि इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस कि कोई भी काम को करने से पहले उसका सही समय क्या है हम एडवांस में कैसे बता सकते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बोले कि एडवांस में हम नहीं बता सकते कि कुछ कोई भी काम करने का जो स्टार्टिंग टाइम है सही समय क्या है हम नहीं बता सकते फिर कुछ लोग बोले कि किंग को एक काउंसिल बनानी चाहिए एक ग्रुप बनाना चाहिए जो उन्हें सलाह दे कि कौन सा काम कब स्टार्ट करना है क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है एक आदमी का दिमाग उतना काम नहीं कर सकता है 
सही डिसीजन नहीं ले सकता है इसलिए उन्हें एक काउंसिल बनानी चाहिए जो उन्हें बताएंगे कि कौन सा काम स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है फिर कुछ लोगों ने कहा कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसका फ्यूचर देख लेना चाहिए कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं सक्सेसफुल होगा इसलिए उसका फ्यूचर उसका भविष्य पहले जान लेना चाहिए और ये भविष्य तो सब नहीं जान सकते ओनली मजिशियन कैन टेल द फ्यूचर ऑफ एनी वर्क तो इसलिए जो किंग है उसे मजिशियन हायर करना चाहिए मजिशियन अपॉइंट करना चाहिए जो किंग को बताएगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा कोई भी काम करने से पहले उसका फ्यूचर बता देंगे तो वो टाइम पे उस काम को स्टार्ट कर पाएंगे फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर भी लोग बहुत ही वेरीड तरीके से डिफरेंट तरीके से देख देखते हैं फिर बोलते हैं विच पीपल शुड ही दिस लिसन टू तो कुछ लोग बोलते हैं काउंसिलर्स जो उनके सलाहकार हैं जो काउंसिलर्स हैं उनकी बात किंग को माननी चाहिए कुछ लोग बोलते हैं प्रिस्ट कुछ लोग डॉक्टर कुछ लोग बोलते हैं सोल्जर्स ऐसे सब लोगों का आंसर अलग अलग आता है कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए वैद्य की बात माननी चाहिए कुछ लोग बोलते हैं कि जो मंदिर का पुजारी है उसकी बात मानना चाहिए किंग को वो इम्पोर्टेंट है फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो सोल्जर्स हैं जो सिपाही हैं उनकी बात माननी चाहिए क्योंकि वो उनके आसपास रहते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है तो इस तरीके से सब लोग अलग अलग आंसर देते हैं जो तीसरा क्वेश्चन था उनका कि वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही शुड डू वो कौन सा काम है जिस जो राजा को करना चाहिए कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें साइंस कुछ लोग बोलते हैं फाइटिंग कुछ बोलते हैं रिलीजियस वर्शिप बोलते हैं पूजा पाठ करना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं कि फाइटिंग करना चाहिए दूसरे राज्यों से लड़ाई करना चाहिए फिर उस राज्य को किंगडम को कैप्चर करना चाहिए तो इस तरीके से राज्य का विस्तार होता जाएगा उनका जो किंगडम है वो एक्सपांड होता जाएगा लेकिन इनके जो आंसर्स हैं सबके आंसर्स में बड़ा ही वेरिएशन था डिफरेंट था इसलिए किंग सेटिस्फाइड नहीं हुए बोले कि नो आई विल नॉट गिव रिवार्ड टू एनी वन बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर आंसर्स आर सो डिफरेंट सो वेरिड तो इसलिए उन्होंने किसी को पुरस्कार नहीं दिया फिर उन्होंने एक हरमिट के बारे में सुना उन्होंने सुना कि एक हरमिट है और वो बहुत ही वाइज मैन है बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो एक किंगडम से बाहर किसी फॉरेस्ट में एक कुटिया बना के वहाँ पे एक शांत माहौल में पीसफुल माहौल में वहाँ पे रहते हैं तो किंग ने डिसाइड किया कि आ, मैं उस हरमिट को जरूर मिलूँगा और उनसे अपना क्वेश्चन पूछूँगा फिर वो अपने केवल बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पे जाते हैं और उनके कुटिया से बाहर ही दूर ही अपने बॉडी को बोलते हैं कि तुम यहीं रुको मैं अकेले जाऊँगा तो अकेले Not as a king, but uh, as a common man. अपना ड्रेस अप चेंज किया जस्ट एज अ सिविलियन एज अ सिटीजन वहाँ पर हरमिट को मिलने चले गए एंड एज सुन एज द किंग वेंट देयर ही सा दैट द हरमिट वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड जो हरमिट है जो साधु महात्मा जी हैं वो अपने uh, कुटिया के आस पास कुछ गड्ढे बना रहे थे अपने फावड़े से खुदाई कर रहे थे शायद वो आ, कोई क्यारी बना रहे थे कुछ बुआई कर सकते थे या तो कोई प्लांट लगाते इसलिए वो खुदाई कर रहे थे तो किंग उनके पास जाके उनसे पूछते हैं कि आई हैव थ्री क्वेश्चंस प्लीज़ गिव मी आंसर देम कैन यू तो द हरमिट डिड नॉट रिप्लाई हिम एंड ही वॉज बिजी इन डिगिंग वो डिगिंग करने में बिजी थे खुदाई करने में तो काफ़ी देर देखने के बाद किंग को लगा कि ये थक गए हैं इनको पसीने आ रहे हैं ये हाँप रहे हैं तो किंग ने कहा कि कैन आई हेल्प यू तो हरमिट ने उनको फावड़ा दे दिया और चुपचाप बैठ गए तो किंग खुदाई करने लगे लगभग दो बेड की खुदाई करने के बाद दो क्यारी की खुदाई करने के बाद किंग रुक के बोलते हैं कि प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए लेकिन हरमिट कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं वो हाथ बढ़ाते हैं फावड़ा लेने के लिए कि ठीक है लाइए गिव मी द स्पेड आई विल डिग द ग्राउंड तो किंग बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है मैं खुदाई कर लूँगा तो एक घंटे बीत गए दो घंटे बीत गए घंटों घंटों इसे बीतते गए फिर किंग को लगा कि अरे मैं तो यहाँ अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछने आया हूँ और ये है कि मुझे खुदाई में लगा दिए हैं तो अब धीरे धीरे इवनिंग भी होने लगा तो किंग थोड़ा सा इरीटेट हो गए फिर वो रुक के बोलते हैं कि साधु महात्मा जी प्लीज़ 
मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए नहीं तो मैं यहाँ से अब जाऊँगा जैसे ही ये चीज़ ये बात किंग्स ने हरमिट से कही वैसे ही एक आदमी भागते हुए वहाँ आया और जैसे ही वहाँ आया ही फेल डाउन एंड फाइंटेड वो गिर गया और बेहोश हो गया तो राजा और हरमिट दोनों दौड़ के उस आदमी के पास जाते हैं देखते हैं तो उस आदमी के स्टमक में उसके पेट में बड़ा सा वुंड बड़ा सा घाव था और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था खून बह रहा था उस आदमी को दाढ़ी थी बियडेड मैन था तो उसका जो क्लॉथ है वहाँ वुंड के पास से कपड़ा हटाया और अपने हैंकर से उसको बांध दिया ड्रेसिंग किया और खून को साफ़ करने लगे और ड्रेसिंग करने लगे लेकिन जो अब ब्लीडिंग है वो बंद ही नहीं होता तो जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ तब तक किंग उसकी ड्रेसिंग करते रहे और लास्ट में जब ब्लीडिंग बंद हो गया ड्रेसिंग किए तब उस आदमी को रिलीफ हुआ उसको होश आया और उसने पानी मांगा तो किंग दौड़ के अंदर गए कुटिया से पानी लाए और उस आदमी को पानी पिलाए फिर हरमिट और किंग दोनों ने उस आदमी को कुटिया के अंदर ले गए और उसको बेड पर लिटा दिए वो आदमी बड़ा ही रिलीफ फील किया और इतने में इवनिंग हो गई शाम हो गई और वो आदमी वहीं पे सो गया किंग भी काम करके बहुत थके हुए थे फ्लोर पे बैठे बैठे फिर वहीं लेट के वो सो गए फिर अगली सुबह जब किंग ने आंखें खोली तो वो अपने को एक अजीब जगह पाए क्योंकि उनको लगा कि वो राजमहल में सो रहे हैं कभी ऐसे फ्लोर पर तो सोए नहीं थे तो जब देखे कि अरे मैं कहाँ हूँ फिर उनको ध्यान आया कि ओ मैं तो कुटिया में हूँ तभी जो बियर्डेड आदमी था दाढ़ी वाला आदमी जिसको घाव लगा हुआ था जिसकी राजा ने हेल्प की थी वो आदमी जगा हुआ था पहले से जैसे ही राजा आँख खोलते हैं जागते हैं वो राजा से सॉरी बोलता है और बोलता है कि प्लीज़ किंग फॉर गिव मी योर मजेस्टी फॉर गिव मी मुझे क्षमा करें तो किंग सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये आदमी हमसे क्यों सॉरी बोल रहा है क्यों हमसे क्षमा मांग रहा है ऐसी क्या इसने गलती कर दी या मैंने ऐसा क्या किया तब उस बियर्डेड मैन ने सारी स्टोरी बता दी उसने कहा कि आई एम योर एनिमी मैं आपका दुश्मन हूँ आपका शत्रु हूँ एंड आई हैड कम हियर टू किल यू मैं यहाँ पे आपको मारने के लिए आया था बिकॉज आपने मेरे भाई को मार दिया है उसकी हत्या कर दी है और उसकी सारी प्रॉपर्टी आपने सीज कर लिया है तो मैं बदला लेने के लिए आपके रास्ते में छिपा बैठा था क्योंकि मुझे पता था कि आप हरमिट को मिलने आ रहे हैं तो मैं आपकी तलाश में रास्ते में छिप के बैठा था कि जैसे ही आप वापस आएंगे मैं आपको मार दूंगा लेकिन इवनिंग हो गई यू डिड नॉट रिटर्न फिर मैं जो मेरा हाइडिंग प्लेस था जहाँ छिप के बैठा था वहाँ से मुझे निकलना पड़ा और आपके जो बॉडी हैं उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे ये घाव पहुँचाया और मैं जान बचा के किसी तरीके से वहाँ से भागते हुए यहाँ आया और आपने मेरी जान बचाई आपने मेरी जान बचाई और मैं आपको ही मारने वाला था तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप मुझे क्षमा करिए मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा तो किंग बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं इतना इजी वे में एक दुश्मन के दिल को जीत लिया मैंने बड़ी आसानी से एक शांति कायम कर दिया जहाँ दुश्मनी थी वहाँ शांति हो गई फिर राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोलते ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और इतना ही नहीं मैं एक वैद्य राज वैद्य भेजूंगा एक डॉक्टर भेजूंगा जो आपकी देखभाल करेगा और सारी प्रॉपर्टी मैं आपको वापस कर देता हूँ ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर राजा कुटिया से बाहर निकलते हैं और हरमिट के पास जाते हैं तो हरमिट उस जो गड्ढे को खुदाई किए थे उसी में कुछ सीड कुछ बीज बो रहे थे तो किंग फिर से पूछते हैं कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए अदरवाइज आई एम लिविंग दिस प्लेस नाउ नहीं तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ तो हरमिट ने कहा यू हैव ऑलरेडी बीन गिवेन योर आंसर्स आपको तो आंसर पहले ही दिए जा चुके हैं तो किंग सरप्राइज हो गए कि कब तो हरमिट ने कहा कि जो कल इंसिडेंट हुआ यहाँ उसको रिकॉल करिए आपको आंसर पहले से मिल चुका है आपका पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम शुरुआत करने का सही समय क्या है तो जैसे ही कल आप इस कुटिया में आए और मुझे थका हुआ देखे कि मैं परेशान था मुझे पसीना हो रहा था तो आपने तुरंत उसी पल आपने मेरा फावड़ा लेके काम स्टार्ट कर दिया किसी भी वक्त का इंतज़ार नहीं किया और दूसरी बात कि जैसे ही बियर्डेड मैन यहाँ आया और उसको घाव लगा हुआ था तो आपने बिल्कुल भी इंतज़ार ना करते हुए तुरंत उसकी ड्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिए 
तो ये है कि जो भी काम करना है उसे जो प्रेजेंट टाइम है अभी जस्ट नाउ वी शुड स्टार्ट दैट वर्क जो भी काम है उसको हमें तुरंत करना चाहिए कल करे सो आज कर आज करे सो अब जो काम हमको कल करना है वो आज से ही आज से क्यों अभी से स्टार्ट करना चाहिए तो कोई भी काम शुरुआत करने का सही समय क्या है अभी ठीक है जो दूसरा क्वेश्चन आपका था किन लोगों की बात माननी चाहिए या कौन से लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो जो भी आदमी आपके सामने है द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कोई भी मोमेंट में जो भी आदमी आपके साथ है जो आपके पास है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है उसकी बात माननी चाहिए और उसकी फीलिंग समझनी चाहिए जैसे कि जब आप मेरे पास थे तो आपने मुझे इम्पोर्टेंस दिया जब आप वनडेड पर्सन के थे घाव लगे हुए आदमी के साथ थे तो आपके लिए वो आदमी इम्पॉर्टेंट था और आपने उसकी सेवा की जो तीसरा क्वेश्चन था आपका कि कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है दूसरों की मदद करना दूसरों के लिए कुछ करना टू बी काइंड टू डू गुड हमेशा अच्छा करना दूसरों के लिए कुछ मदद करना हेल्प करना और दयालु बनना दैट इज़ द ओनली कॉज फॉर दैट वी हैव बिन सेंट हियर इन द वर्ल्ड इसी काम के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं कि हम लोगों के ऊपर दया दिखाएं, लोगों की मदद करें और हमेशा अच्छा काम करें तो ये थे आपके थ्री क्वेश्चंस के आंसर्स तो राजा इनके तीनों क्वेश्चन का जो आंसर था उससे बहुत ही सेटिस्फाई हुए और बोले प्रॉमिस की कि मैं आपकी इन तीनों बातों को अपने लाइफ में इनकलकेट करूँगा इम्प्लीमेंट करूँगा और राजा फिर वहाँ से खुशी खुशी अपने किंगडम चले जाते हैं और फिर उन्होंने अपने लाइफ में इन तीनों जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर जो हर मिनट ने दिए थे उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और हमेशा वो खुशी खुशी रहने लगे ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो गई होप आपको समझ में आई होगी सी यू अगैन विथ अ न्यू टॉपिक टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी बाय बाय